ధర్మ లేదు లేదు దయా దయ చూపండి వెళ్ళు పో పోవయా అతనికి ఏమైనా వచ్చి రా సాధు సుందర్ సింగ్ జీవిత చరిత్ర రేపు బొంబాయి వెళ్తావా నాకు తెలుసు రామ్ నీ భారం మీ నాన్నగారి చనిపోవడం చాలా బాధాకరం ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఇప్పుడు నీ మీద కుటుంబ భారం పడింది నీ చదువు మానెక్కర్లేదనుకుంటాను నా అవసరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎవరండి అది అదెవరో తెలీదు హలో మైక్ నేను మీకు గుర్తున్నానా లేదే మనం గత వేసవిలో సిమ్లాలో కలుసుకున్నాం మీ నాన్నగారి కార్డు నాకు ఇచ్చారు కదా నాకు ఎప్పుడైనా ఉద్యోగం కావాలంటే కలవమన్నారుగా పట్టుకురా ఆ కార్డు మా నాన్నగారు మొన్ననే పోయారు పనేమైనా ఇప్పించండి సార్ ఆయన చనిపోయిన సమయానికి నేను కాలేజీలో చదువుకుంటున్నాను ఏమో ఈ వేళ ఏ రోజా నీకు తెలుసా ఈ రోజు గురువారం అండి ఇది క్రిస్మస్ పండగ పూట వచ్చి ఉద్యోగం కావాలని అడగడానికి బుద్ధి లేదా నీకు బుద్ధి లేనోడు యవ్వనుడైన సుందర హృదయంలో ఆనందం కలిగింది క్రొత్త పాటలు పాడుకోవచ్చు క్రొత్త విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఇతరులను ప్రేమించి దయచూపే సమయం ఇది ఇది క్రిస్మస్ అంటే
సారీ పనేమీ లేదు ఇక్కడ దయచేసి నన్ను ఇక్కడ ఉండనివ్వండి ఉద్యోగం వచ్చిన వెంటనే అద్ది చెల్లిస్తాను డబ్బు లేదా రూమ్ లేదు నా సాయం కావాలా నేనేదో పల్లెటూరి వాడినని మోసం చేయాలనుకుంటే నీ టైం వేస్టే నా దగ్గర పైసా కూడా లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ నా మాట అలకించండి మీకో పని చూపిద్దామనుకుంటున్నాను నా కోసం మీకెందుకు ఈ శ్రమ ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోకుంటే జీవితంలో ఏముంది నా పేరు సుశీల్ నా పేరు రామ్ రామ్ సింగ్ సింగ్ అది చాలా మంచి పేరు ఆయన తెలుసా సాధు సుందర్ సింగ్ తెలియదు ఆయన జీవితమే నన్ను మార్చింది ఆయన గూర్చి దొరికిన పుస్తకాలన్నీ చదివాను ఈ పుస్తకం మీ జీవితాన్ని ఎలా మార్చింది ఇప్పుడు కాదులే రాత్రంతా చెప్తాను మీరంతగా ఇష్టపడితే మనం భోజనం చేయటానికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను సుందర్ సింగ్ తల్లి అతని చిన్నతనం నుండే భక్తిగా జీవించడం నేర్పించింది సుందర్ తండ్రి షేర్ సింగ్ ఎంతో ఆస్తిపరుడు తన కొడుకు సుందర్ ఆసక్తి గూర్చి ఆయనకు అర్థమయ్యేది కాదు గాని అబ్బాయి విషయంలో చాలా అతిశయించేవాడు తన ఇంటి దగ్గర ఉన్న క్రైస్తవ బడిలో సుందర్ చదివేవాడు ఎందుకంటే అది ప్రభుత్వ బడి కంటే దగ్గరగా ఉండేది కాబట్టి సుందర్ ఎంతో వినయ విధేయతలు గలవాడు టీచర్లందరికీ ఎంతో సన్నిహితంగా ఉండేవాడు గాని క్రైస్తవ్యం పట్ల వ్యతిరేక భావాలు తన హృదయంలో ఉండేవి సుందర్ ప్రకృతిని ఎంతో ప్రేమించేవాడు అడవిలో ఉన్న జంతువులను పెరట్లో ఉన్న పశువులను మత్స్యకు చేసుకునేవాడు సుందర్ పద్నాలుగవ జన్మ దినానికి కొంచెం ముందే అతని తల్లి చనిపోయింది అతడు తన తల్లి చితికి దగ్గరగా నిలబడి మంటల్లో ఆ దేహం బూడిదిగా మారటం చూశాడు ఎంతైన జీవన్ మరణాల మర్మం సుందర్ అవగాహనకు అందలేదు సంవత్సరాలు గడిచే కొలది జీవిత పరమార్థాన్ని మనశ్శాంతిని అన్వేషించే ధ్యానంలో ఎక్కువగా గడపటం మొదలుపెట్టాడు అనతి కాలంలో ఎటువంటి బాహ్య సంకేతాలు చూపకుండానే నూతన వ్యక్తిగా మారిపోయాడు కొంతమంది క్రైస్తవులు కూడి ఆరాధించే సమయంలో వారిపై సుందర్ తన స్నేహితులతో కలిసి పేడను విసిరేవాడు ఎందుకు రా చెప్తాను పాస్టర్ గారి ముఖం చూడాల్సిందిరా దేవుడు దీవించుగాక అని నాతో అన్నారు ఆ మంట సిద్ధమేనా సిద్ధమే మృత గ్రంథం మంటల్లోకి ఇదేనా అతడు కోరుకున్నది ఇంత మంచివాడు ఇలాంటి వ్యతిరేక ధోరణిలోనికి ఎలా వెళ్లాడు దేవా నీ వసలుంటే ఈ రాత్రి నాకు కనిపించు ఆ రాత్రి చివరి ట్రైన్ వెళ్లిపోయింది తరువాతది తెల్లవారుజామునే వస్తుంది దేవుడే గనుక తెల్లవారేలోగా తనతో మాట్లాడకపోతే ట్రైన్ కింద పడి చనిపోదామనుకున్నాడు సుందర్ ఈ రాత్రి నువ్వు నాకు కనిపించకపోతే చచ్చిపోతాను నేనే మార్గ 
మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు నేను లోకమునకు వెలుగును నాన్నగారు నాన్నగారు ఏమైంది నేను ఏసు చూశాను నీకేమైనా పిచ్చా ఈ వార్త ఊరంతా తెలిసిపోయింది షేర్ సింగ్ కొడుకు ఏసుక్రీస్తును నమ్ముకోవడమా సుందర్ తండ్రి మంచివాడు జ్ఞానవంతుడు అందరికంటే ఆయనే ఎక్కువగా ఆశ్చర్యపోయాడు తన అన్నదమ్ములు ఆయనను బహిరంగంగానే బాధ పెట్టారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సుందర్ జన్మించినప్పటి నుండి అతని తల్లి ఈ దేవాలయానికి తీసుకుని వచ్చేది వారిద్దరూ కలిసి దేవుని గుర్తి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించేవారు సుందర్కు యేసుక్రీస్తు దర్శనం కలిగి క్రైస్తవుడైనప్పటి నుండి తల్లిని కోల్పోయిన బాధ ఎక్కువయ్యింది ఆమెతో మాట్లాడగలిగితే బాగుండనుకునేవాడు ఆమెకు అర్థమవుతుందని తనకు తెలుసు అతని తండ్రి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే శక్తి గలవాడు గనక సుందర్ విషయంలో సహనం వహించేవాడు అబ్బాయికి తాత్కాలికంగా మతి చలించి ఉండొచ్చు మళ్లీ అతన్ని మామూలు స్థితికి తీసుకొచ్చే మార్గం ఒకటి చూడాలి అనుకుంటూ ఉండగా ఒకరోజు అతనికో తలంపు కలిగింది నా కంటి వెలుగు నా హృదయ ఆదరణ అయిన నా ప్రియకుమారుడు చిరకాలం జీవించాలని కోరుతూ షేర్ సింగ్ రాయినది నా ఆరోగ్యము బాగోలేదు నీ వివాహం కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను గనుక వెంటనే స్కూల్ విడిచి రావాలని కోరుతున్నాను తండ్రి ఆనందం ఎంతో కాలం నిలవలేదు సుందర్కు తండ్రి ఆరోగ్యం గూర్చి ఎంతో శ్రద్ధ ఉన్నప్పటికీ తన క్రొత్త విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టే ఆలోచనలను దగ్గరకు రానియలేదు ఈ యవనస్తుడు ఎన్నో గంటలు దైవధ్యానంలోనూ ప్రార్థనలోనూ గడిపేవాడు తన తండ్రిని అగౌరవపరచటం ఆయనకు ఇబ్బంది కలిగించటం తనకిష్టం లేదు తన తండ్రి చివరికి సహనం కోల్పోతాడని సుందరకు పూర్తిగా అర్థమైన దేవునికి విధేయుడవ్వాలంటే వీటన్నిటినీ ఎదుర్కొని నిలబడాలని తనకి తెలుసు సుందర్ మూర్ఖుడా ఇక ఏమాత్రం నా కొడుకు అనిపించుకోవడానికి నీకు అర్హత లేదని శాశ్వతంగా నిన్ను వెలివేస్తున్నానని సింగ్ నామంలో ప్రకటిస్తున్నాను సుందర్ చీకటిలో ఒక తెలియని గమ్యానికి ప్రయాణిస్తున్నాడు అయినప్పటికీ తన హృదయములో ఎప్పుడూ లేనంత శాంతి అనుభవిస్తున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు తనకింకా దగ్గరయ్యాడు అతడు తన స్నేహితుడైన ఒక పాస్టర్ గారింటికి వెళ్లాడు నీకోసం ప్రార్థన చేశాను వందనాలు నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అంతా బాగుంది ఏమైంది ఏం జరిగింది సుందర్ బంధువులెవరో భోజనంలో విషయం పెట్టారట అది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయమట బ్రతకడం కష్టమని డాక్టర్ గారు చెప్పేశారు చనిపోయాడా లేదు అతడు బ్రతికాడు డాక్టర్ గారు చాలా ఆశ్చర్యపోయి తానే క్రైస్తవుడయ్యాడు అది నిజంగా అద్భుతం సుశీల్ బైబిల్ తర్వాత నా జీవితం మీద అద్భుతమైన ప్రభావం చూపించింది సాధు సుందర్ సింగ్ జీవితగాదే చూడండి ఈ దువెనలు చాలా నాణ్యమైన తయారీ చాలా కాలం మన్నుతాయండి ధర తక్కువైనా అసలు విరగవివి 
అసలు విరగవంటవా కాదే ఈ దువ్వెన్లు విరిగిపోయేవైనా ధరను బట్టి చూస్తే చాలా మంచివి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇవి రజనీబు నాకు అర్థం కావట్లేదు నీలా నేను అమ్మలేకపోయాను ఎందుకిలా నీవు క్రైస్తవుడు కాబట్టి యథార్థంగా చెప్పావు నేను యథార్థ క్రైస్తవుడినైతే నీలా రాణించగలనంటావా నువ్వు యథార్థంగా ఉన్నావు నేను అలా లేను అది నేను ఒప్పుకుంటాను కొంతమంది క్రైస్తవుల్లో యథార్థత కనిపించలేదు యథార్థత అనేది దేవుని వరం ఒకప్పుడు నేను చాలా మోసగాడిని అయితే ఇప్పుడు నా హృదయం మారిపోయింది నువ్వు సాధువుగా మారాల్సింది ఈ అబ్బాయి కోసం చెప్పావే సుందర్ సింగ్ ఎందుకు అతన్ని సాధు సుందర్ సింగ్ అంటారు అదొక అద్భుతమైన గాథ అయితే చెప్పు తన చిన్నతనంలో సుందర్ తన తల్లితో కలిసి గంగానది తీరానికి ఎన్నో సార్లు వచ్చాడు అయితే ఇప్పుడు ప్రకృతి మందిరంలో ఒంటరిగా గడపాలనుకున్నాడు తన జీవితంలో దైవ చిత్తాన్ని అన్వేషిస్తూ అరణ్యంలో ప్రార్థన ఉపవాసములతో పరిశుద్ధ లేఖనాల ధ్యానములోనూ ఎన్నో రోజులు గడిపాడు ఇలా అరణ్యంలో గడుపుతున్న రోజులలో ఒకసారి ప్రత్యేకంగా భారత క్రైస్తవుల కోసం ప్రార్థించాడు సంఘం బాగా విదేశీయతను సంతరించుకోవడం చూసి కలత చెందాడు భారత సంస్కృతి కోసం క్రీస్తు ఒక ప్రత్యేక సందేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడని సుందర్ విశ్వసించాడు నా మార్గములలో నడిపించదను గాఢాంధకారపు లోయలలో నీవు సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడవు క్రొత్త నిబంధన కాలము నుండి ఇంతవరకు యేసుక్రీస్తు సంఘం రుచి చూడని దాన్ని నిరాడంబరమైనదైనప్పటికీ ప్రభావపూరితమైన పరిచర్యను అతడు ఆరంభించాడు భారతదేశమంతటా నడుస్తూ గ్రామ గ్రామాలు తిరుగుతూ తాను అన్వేషించి తెలుసుకున్న అద్భుత ఆత్మీయ సత్యాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ వారు కూడా అట్టి అనుభవాలను పొందాలని వారిని ఆహ్వానించేవాడు దేవుడు మనలను ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించాడు ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచే వారెవరూ నశింపక నిత్య జీవం పొందుతారు ఎంతో మంది ప్రజలు ఈ యవనస్తుని సాక్ష్యాన్ని సంతోషంగా విని స్వల్పకాలంలోనే సాధు అని సాధు సుందర్ సింగ్ అని పిలిచేవారు అవును అతడెక్కడికి వెళ్లినా ప్రజలు చిన్నపిల్లలు అతన్ని ప్రేమించేవారు అతని జీవితం సంతోషభరితం అయితే నిరుత్సాహం శ్రమలు కూడా ఉండేవి భారతదేశపు నగరాలన్నా గ్రామాలన్నా ప్రేమే గాని ఏదో లోతైన అసంతృప్తి తన హృదయాన్ని కలవరపరచేది సువార్త అసలు అందని తావుల్లో సువార్తను ప్రకటించాలని అతడు ఉత్తరాన్న కాశ్మీరుకు ప్రమాదభరిత టిబెట్ సరిహద్దుల వైపు ప్రయాణించాడు ఏదో ఒక రోజున హిమాలయ శిఖరాల్లోకి నిషేధిత టిబెట్లోనికి క్రీస్తు సందేశాన్ని తీసుకుపోవాలని ఆశించాడు సంవత్సరం వెంబడి సంవత్సరం తన ప్రయాణాలను కొనసాగించాడు రక్తం కారే పాదాలు గల అపోస్తులునిగా అందరూ చెప్పుకునేవారు ఆయన రక్తం కారే పాదాలు మండే హృదయము గల అపోస్తులుడు నీవు నా కోసం ఏర్పరిచిన మార్గంలోనే సాగిపోయే కృప నా జీవితంలో అనుగ్రహించుదేవా
సాధు జీవితంలో ఎన్నో సాహస కృత్యాలు ఉన్నాయి అందులో కొన్ని దరిదాపు నమ్మశక్యం కానివి ఉదాహరణకు ఒక రాత్రి కాపరుల బస్ దగ్గరకు వచ్చాడు నిజానికి వారు హిమాలయ శిఖరాల్లోని దొంగలు దేవుడు నిన్ను దీవించాలి సహోదరుడా ఇలా ఎన్నోసార్లు వర్ణింపలేనంత ఆశ్చర్యంగా సాధు ప్రాణాలు కాపాడబడ్డాయి ఆయన్ను ద్వేషించి చంపడానికి ప్రయత్నించిన మనుషులు చివరకు నిశ్చేష్టులై ఆయన బోధలను వినేవారు పర్వతాలలో ప్రయాణించిన ప్రతిసారి తన ప్రియమైన భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చేవాడు ఆయన తన స్నేహితులతో ఇలా చెప్పేవాడు మనం క్రైస్తవ్యాన్ని విదేశీ పాత్రలో పోసి అందిస్తే భారతీయులు దాన్ని నిరాకరిస్తారు అయితే ఈ జీవజలాన్ని దేశీయ గిన్నెలో పోసి అందిస్తే మన ప్రజలు దాన్ని ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరిస్తారు వెంబడించేవారు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉంటారు ఎంతో మంది ఆయన సందేశాన్ని ఆలకించేవారు గాని కొంతమంది హింసాత్మకంగా ఎదురు తిరిగేవారు ఆయన శ్రమలను కోరి తెచ్చుకోకపోయినా అవి సంభవించినప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించేవాడు ఆయన సులువునెత్తుకుని వెంబడించడానికి మనకున్నది ఒకే జీవితం అని తరచుగా చెప్పేవాడు అందరిలో ఎందుకు లేదేవాడిని ప్రభు ఆ పాత్రుని అయోగ్యుడి తండ్రి ఎన్నోసార్లు మనుషుల ద్వారా శ్రమలు అనుభవించిన ప్రకృతిలోని పశుపక్షాదులతో మంచి అనుబంధాన్ని ఆస్వాదించేవాడు ఆహా ప్రభు నీ కార్యములు ఎంత సుందరమైనవి మహా అద్భుతం సాధు పేరు ప్రఖ్యాతులు భారతదేశపు నలుమూలలా వ్యాప్తి చెందాయి పల్లెల్లోకి పట్టణాల్లోకి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్లినా సందేశాలు వినడానికి ప్రజలు ప్రవాహంలా వచ్చేవారు ఆయన పరిచర్య సాహస కృత్యాలు సజీవ ఇతిహాసంగా మారి ప్రపంచమంతటా వ్యాపించాయి క్రీస్తుని గురించి చాలా మందికి తెలుసు అయితే ఆయనను వారు ఎరగరు పుట్టుకతో అందుడైన ఒక వ్యక్తికి రంగులంటే ఏమిటో తెలియనట్లే క్రీస్తు లేని వ్యక్తికి ఆధ్యాత్మిక అవగాహన అంటే అర్థం కాదు క్రీస్తు తనంతట తానే ముందుగా మన కళ్లను తెరవాలి అప్పుడే మనం చూడగలం చిన్న చిన్న పాపాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే అవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి ఎలా అంటే వ్యాధులు కలిగించే సూక్ష్మ క్రిములు లాంటివి నా యవన మందే నీవు నన్ను పిలిచినందుకు సంతోషం నీ పరిచర్యలో నా శక్తిని వాడుకున్నందుకు వందనాలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మొదటిసారిగా ఇంగ్లాండ్కు అక్కడి నుండి అమెరికాకు ఆయన వెళ్లాడు ఆయన వెళ్లిన చోటల్లా అతిపెద్ద దేవాలయాలు ప్రజలతో కిక్కిరిసిపోయేవి సత్యాన్వేషణకు రహస్యం అంటూ ఏమీ లేదు నా అన్వేషణలో సత్యాన్ని బయలుపరచమని నేను దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను మార్గమూ సత్యమూ జీవమై ఉన్నవానిలో దేవుడు దాన్ని బయలుపరిచాడు ఈ లోకపు గందరగోళాన్ని చూడకుండా నీవు కళ్ళు మూసుకుంటే తప్ప 
ప్రభువును కలుసుకుని ఆయనతో సహవాసం చేయాలనే తీవ్రమైన తపన ఉంటే తప్ప ఆయన అద్భుత స్వరాన్ని నీవు ఏమాత్రం వినలేవు నాకు అనుచరులు ఎవరూ అక్కర్లేదు నా మట్టుకు నేనే క్రీస్తు అనుచరుణ్ణి విదేశీ క్రైస్తవ సంఘాల్లోని అనైక్యత నన్ను ఎంతో కలవరపరుస్తుంది ప్రేమ సమాధానాలే క్రైస్తవులలో ఉండాలి గాని అల్లరి అభిప్రాయ భేదాలు కాదు ప్రతి చోట ప్రజలు ఆయన్ను ప్రశ్నలు అడిగేవారు పాశ్చాత్య ప్రపంచం ఇంతకు ముందెన్నడూ ఇలాంటి దైవజనుణ్ణి చూడలేదు మా దేశంలో ఒక్క లోకోక్తి ఉంది మనుష్యులు దేవుని వనంలో పువ్వు లాంటి వారు అది నాకెంతో ఇష్టం పువ్వు సూర్యకాంతి ద్వారా తనలో శక్తిని అందాన్ని ఎలా పొందుతుందో అలాగే క్రీస్తు అనే నీతి సూర్యుని ద్వారా నేను దేవునితో సరాసరి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాను అసలు ప్రకృతిని ఎందుకు ఆరాధిస్తాను దేవుని సృష్టిని చూసి ఆశ్చర్యపడతాను ప్రకృతి ఏమో భౌతిక ప్రపంచం దేవుని చేతి పనిని చూసి ఆనందించి గొప్పగా ఉందంటాం ఒక చిత్రకారుడు గీసిన చిత్రాన్ని చూసి అద్భుతం అంటాం అయితే ఆ చిత్రకారుణ్ణే ఎరిగి ఉండటం గొప్ప అనుభవం నాకు ఈ బట్టలు తప్ప వేరేవి లేవు నా దుస్తులు నా గెడ్డం దేశీయమైనవే మా దేశంలో నేను ఒక సామాన్య సాధువులా జీవిస్తున్నాను అక్కడ ఉండటమే నాకు ఇష్టం నా ప్రియ భారతదేశంలో నా హృదయానికి ఎంతో దగ్గరైన నా ప్రజలతోనే ఉంటాను మీ ఆహ్వానం మేరకే ఇక్కడ ఉన్నాను ప్రియ స్నేహితుడా దయా ప్రేమ కలిగిన ప్రజలు ఎంతో మంది మా భారతదేశంలో ఉన్నారు చెప్పాలంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో నేను చూసిన చాలా మంది కంటే దయ కలిగిన వారిని మా దేశంలో ఎరుగుతున్నాను వారి జీవితంలో ఎంతో మంచితనాన్ని నేను స్వయంగా చూశాను ఏ సంస్కృతికి చెందిన వాడైనప్పటికీ మనిషి మంచితనాన్ని చూపే సామర్థ్యం ఉన్నవాడు అయితే దేవుని ముందు మన నీతి క్రియలను మురిగ్గుడ్డ లాంటివి అని బైబుల్ చెబుతుంది తండ్రి అమెరికాకు యూరోప్కు నన్ను పంపినందుకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి అది నాకెంతో సంతోషం అయితే అది నా హృదయాన్ని ఎంతో బాధించింది కూడా నీ బిడ్డలు ఎంతో మందికి ఇది అర్థం కావడం లేదు ప్రభువా వారు గ్రహించలేకపోతున్నారు భూ సంబంధమైన ఐశ్వర్యం మనిషి ఆత్మకు ఎంతో పేదరికాన్ని కలుగు చేస్తుంది ఓ నా తండ్రి సాధు తన ప్రయాణాలలో ఎన్నో ప్రశంసలు పొందినప్పటికీ హిమాలయ శిఖరాల అవతల ఉన్న టిబెట్ ప్రజలు గూర్చిన భారాన్ని మాత్రం హృదయములో ఒక మూల దాచుకున్నాడు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చేందుకు కృతజ్ఞతలు ప్రభు అయితే అక్కడ నేను పని చేయాల్సి ఉంది ప్రభు నన్ను అక్కడికి తీసుకువెళ్ళు అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి తండ్రి బాహ్య ప్రపంచానికి తన తలుపులు మూసేసిన ఆ ప్రాంతానికి ఆ మంచు పర్వతాలలోనికి అతడు మళ్లీ మళ్లీ వెళ్లాడు అతని సాహస కృత్యాలలో కొన్ని అక్కడే సంభవించాయి ఎక్కడ కూడా అతడు చాలాసార్లు చేదు అనుభవాలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది టిబెట్ సరిహద్దు నుండి ఒక దిన ప్రయాణం తరువాత ఒక ఊరు చేరినప్పుడు అక్కడ ఆయన్ని జైల్లో వేశారు నీకు చాలా చలివేస్తుంది కదూ ఇది నీకు వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకు పనిచేసావు ఎందుకంటే నా దేవుడు ఇలా చేయమన్నాడు 
ఎవరైనా రోగులకు సహాయం చేస్తే నాకు చేసినట్లే అన్నాడు ఆ ఖైదీలలో చాలామంది క్రైస్తవులుగా మారినందువల్ల అధికారులు అతన్ని అక్కడి నుంచి బయటకు పంపివేశారు అతన్ని సొంత వీధిలోనికి తీసుకుని వెళ్లి బహిరంగంగా కొట్టారు అతడు ఎంతో బాధ పొందినప్పటికీ ఆ శిక్షను మౌనంగా భరించడం చూసిన అధికారులు భయపడిపోయారు ఈనేదో దేవుడులా ఉన్నాడే అనుకుంటూ అతన్ని విడిచిపెట్టేశారు టిబెట్లోనికి ప్రవేశిస్తూనే స్నేహితుల్ని సంపాదించుకున్నాడు దేవుడు లోకమును ప్రేమించిన ఆ దేవుడే ఈ చిన్నాన్ని కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు ఇలా క్రైస్తవ్యం అనేది ఒక జీవిత విధానం అందులో సంతోషం ఆనందం నిరీక్షణ ఉంటాయి క్రీస్తన్నాడు పక్షులను చూడండి రేపటి కోసం అవి చింతిస్తాయా పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషిస్తాడు కదా సాధు సుందర్ సింగ్ ప్రజలను ప్రేమించేవాడు అందరికంటే ఎక్కువగా చిన్న పిల్లలను ప్రేమించేవాడు టిబెట్లోని చిన్న పిల్లల కోసం సండే స్కూల్ను స్థాపించటానికి ప్రయత్నం చేశాడు బాగా పేరున్న ఒక లామా సాధు ఉపదేశాలకు ప్రభావితుడై తన ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరూ వచ్చి క్రైస్తవ సందేశాలు వినాలని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు అయితే తన ప్రతి ప్రయాణంలో ఎన్నో వ్యతిరేకతలు కలిగినప్పటికీ తన సాక్ష్యాన్ని తీవ్రంగా త్రోసిపుస్తున్నప్పటికీ సాధు టిబేటును పదిహేను సార్లు దర్శించాడు ఈ నిషేధిత దేశంలోనికి ఎవరైనా కృత్త మతాన్ని తీసుకుని వస్తే వారికి మరణశిక్ష విధించేవారు అయినా అతని నూతన స్నేహితులు ఎన్నో సార్లు అతని భద్రత విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకున్నారు హింస ఎదురైనప్పుడెల్లా అతని ఎడల దయచూపే వ్యక్తులు ఉండేవారు అయితే టిబెట్టును చివరిసారి దర్శించినప్పుడు సాధు భయంకరమైన అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు చావుకూతలో పడయండి ఆ మరణాంధకారంలో ఎంతకాలం స్పృహ లేకుండా పడి ఉన్నాడో అలా ఎన్ని రోజులు గడిచాయో అతనికి తెలియదు నిజంగా తన జీవితానికి ఇదే అంతం యేసు ప్రభువా ప్రభువా నీ కోసం శ్రమలు అనుభవించడం నాకు ఇష్టమే కానీ భరించలేనట్టుగా ఉంది తండ్రి క్షమించు ప్రభా క్షమించు మనిషి భౌతిక స్థితి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది కదా అని సాధు అనుకున్నాడు మనిషి పాపాంధకారములో నశించిపోయాడు తన్ను తాను రక్షించుకోలేని నిస్సహాయుడైపోయాడు పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణం మేమందరము అపవిత్రుల వంటి వారమైతేమి మా నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డవలే నాయను అని బైబుల్ చెప్తున్నది సాధు లేఖనాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము మనమాయనయందు దేవుని నీతి ఎగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేశాను క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతి పొందాను ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పగలను తండ్రి 
ఆయన మృతుల్లో నుండి లేచను నాలో నివసిస్తున్నాడు నేనెక్కడున్నా నా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కృతజ్ఞతలు తండ్రి కృతజ్ఞతలు కాలం అలా గడుస్తూనే ఉంది ఇక అతడు ఊపిరి తీసుకోలేని పరిస్థితికి వచ్చాడు ఊహించని ఈ విడుదలను బట్టి సాధువుకు అమితానందం కలిగింది తన్ను రక్షించిన వ్యక్తికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని ఇటు అటు చూసినా ఎవరూ కనిపించలేదు ఒక అద్భుతం జరిగిందని అర్థం చేసుకున్నాడు కొద్దిసేపట్లో కాపలాదారులు అతన్ని పట్టుకుని లామా దగ్గరకు తీసుకొచ్చారు ఇతడెలా బయటకొచ్చాడు వందనాలండి మీరు నన్ను మరణ బిలంలో పడవేసి నా చావుకు వదిలేశారు కానీ నా ప్రభు జీవాధిపతి అయి ఉన్నాడు ఒకే ఒక్క తాళం చెవి అది కూడా లామా దగ్గరే ఉంది సాధు మళ్లీ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు టిబెట్ ప్రభుత్వం అన్ని సరిహద్దు కేంద్రాలకు ఈ మనిషిని మళ్లీ ఎప్పుడూ దేశంలోనికి అనుమతించరాదని ఆజ్ఞ జారీ చేసింది చాలా సంవత్సరాలు అతడు భారతదేశంలోనే ఉండిపోయాడు తన ప్రేమ కనికరియుత కార్యాలు కొనసాగించాడు దేవుని ప్రేమ కృపలను గుర్చి ప్రజలకు తెలియజేస్తూ అలయకుండా పరిచర్య జరిగించాడు అయినా అతని హృదయంలో నెమ్మది లేదు తన ఆలోచనలు తన ప్రార్థనలు టిబెట్ చుట్టే తిరుగుతుండేవి కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో స్నేహితులు వెళ్లవద్దని వారిస్తున్నప్పటికీ మళ్లీ టిబెట్లోనికి ప్రయాణం చేశాడు ఇక వెనక్కి రాలేదు ఏం జరిగిందో ఎవరికీ తెలియదు బహుశా అతడు దేవుని కోసం చెయ్యాల్సింది అయిపోయిందేమో అందుచేతనే తాను చేసిన ప్రయాణాలన్నిటికంటే అతిపెద్ద ప్రయాణం చేయటానికి అనుమతించబడ్డాడు అది పరలోక ప్రయాణం ఇది చాలా గొప్ప గాథ అవును ప్రతిదీ నిజం అలాంటి జీవితాన్ని జీవించలేం నేను జీవించలేను క్రీస్తు ఆత్మ మనలో నివసించినప్పుడే అలాంటి జీవితాన్ని జీవించగలం మన ద్వారా ఆయనే ఈ లోకంలో తన ప్రేమను వెల్లడి చేస్తాడు ఆయనలా మనం కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి సాధుగా మారిపోవాలా బహుశా మనది వేరే తరం సుశీల్ అవును వేరే తరమే దేవుని కృపను అన్వేషిస్తూ ఆయన మార్గంలో నడిచేందుకు ఇదే అనుకూల సమయం నేను అలా చేయలేను నేను వెళ్తాను ఎందుకు రామ్ ఇక వినే ఒప్పిక నాకు లేదు రామ్ రామ్ ఒక్క నిమిషం ఆగు దయచేసి ఇలాగరా ఎక్కడికి నీకొకటి చూపించాలి అది మీ ఇల్లా నిన్ను ఇంటి నుండి వెళ్ళగొట్టేస్తారా నువ్వు సాధు సుందర్ సింగ్లా
క్రీస్తు మార్గాన్ని నాకు బోధించు